Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Rosario TV. Yo soy Rosario Libreros y en este video voy a compartir con ustedes nueve cosas acerca de vivir con dolor crónico y fatiga muscular. Para los que no saben, yo tengo síndrome de Tourette. Es un trastorno neurológico que hace que yo tenga movimientos involuntarios y haga sonidos de forma involuntaria. El lugar de mi cuerpo donde más tengo movimientos es de la cadera para abajo, mis piernas, mis pies y es todo el día con bastante frecuencia. Esto causa que yo sienta mucho dolor en mis piernas y tenga mucha fatiga muscular. Ahora sí, empecemos a despertar todos los días con incertidumbre. Al despertar no sé si ese día podré caminar bien o si necesitaré utilizar mi silla de ruedas. También cuando me despierto me pregunto a mí misma, ¿será que este dolor va a mermar, va a mejorar y podré? caminar el día de hoy normalmente o con un poco de dolor pero podré movilizarme caminando ¿será que estos movimientos involuntarios van a disminuir? el no poder decir sí a invitaciones de forma inmediata porque realmente no sé si ese día estaré bien para poder asistir y me refiero al dolor también yo tengo un horario estrictamente planeado para mis medicamentos y citas médicas Hay, yo veo varios médicos psicólogo, fisioterapeuta psiquiatra, neurólogo, <risa> unos una vez al mes, otros dos veces al mes y otras terapias son cada semana. Tengo bastantes días ya ocupados con especialistas médicos. Aprender a explicar que a veces necesito usar mi silla de ruedas y a veces no. Esto es algo que todavía estoy practicando la paciencia porque a veces siento que se, no tengo mucha paciencia. O sea, no entiendo qué es tan difícil para la gente entender. Hoy puedo caminar sin mi silla de ruedas hoy necesito mi silla de ruedas o sea no sé por qué es tan complicado simplemente hoy sí hoy no tener mucha paciencia con mis familiares que no entienden mi condición médica esto es algo en lo que he venido trabajando he mejorado sin embargo hay veces que la paciencia está llegando a mi límite a veces es difícil para familiares y personas cercanas a la familia amigos entender que yo Rosario Liberos vivo con dolor y a veces necesito usar mi silla de ruedas y a veces no. Y yo, Rosario, no siempre puedo ponerme de pie para saludar a todos los que llegan. Porque si ese día tengo mucho dolor, los puedo saludar sentada. Porque tengo que pararme e ir hasta donde la persona está. Si tengo mucho dolor. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Ah, es que es por respeto. Uno se para y camina hacia la persona que llega. Pero tengo una condición médica que me causa dolor crónico, fatiga muscular. Yo creo que no es tan difícil de entender. El sentir confusión de si esto que estoy sintiendo es por mi condición médica o si será por otra cosa. ¿Será que este dolor de cabeza que tengo, un ejemplo, es causado por mi fatiga muscular, por el dolor crónico, por el haber tenido que cancelar planes? ¿O si realmente necesito ir a un médico para esto? A veces es confuso pedir ayuda. Me gusta ser autónoma, hacer mis cosas sola. El aceptar que necesito ayuda es difícil. El pedir ayuda, que necesito ayuda, es fácil. No se me hace difícil pedir ayuda. Lo que es difícil para mí es en mi conciencia aceptar que necesite ayuda para poder hacer algo. Me hace sentir triste y a veces me enojo conmigo misma por no haber podido hacer eso yo sola. Aceptar que las personas que más me quieren, más me aprecian, en este momento están viviendo un luto. Eh, cuando digo un luto me refiero a que ellos extrañan verme en correr, verme en saltar. Yo antes jugaba fútbol. Extrañan verme hacer cosas que antes podía hacer. Es difícil para mí aceptar que están viviendo una especie de luto. Para mí, sigo siendo Rosario. No he cambiado, soy la misma persona. Mi alma, mi ser, mi espíritu, mi personalidad es la misma porque soy la misma. Yo soy la Rosario de siempre. Aceptar que hace parte ya de mi vida, a veces de mi diario vivir. Que las personas que me conocieron antes de niña, en adolescencia, me digan, estás joven para quejarte de dolor. Párate a saludar la visita. Usted está joven. ¿Esa silla para qué si ella puede caminar? Es difícil para mí que me digan estas cosas, pero también es difícil para las personas que me quieren, como mis padres, cuando yo salgo están conmigo y conocen mi condición médica. A ellos les molesta, les da mal genio, les da ira. No me parece justo a veces los indaguen o les hagan tantas preguntas de ¿Por qué? ¿Pero si ella puede caminar? pero Entonces, eso es algo que me toca... 
convivir con siendo una persona con dolor crónico y fatiga muscular. Si ustedes viven alguna experiencia que yo no haya mencionado en este video, por favor compártanla en la sección de comentarios. Y si este video fue de su agrado y le ayudó de algo, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse a mi canal de YouTube, compartan mis videos y no se les olvide, todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Y nos vemos en un próximo video.